ഹായ് ഓൾ അപ്പം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ മെഷർമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ എറർ റിലേറ്റഡ് ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ലിമിറ്റിംഗ് എറർ ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് പവർ കൺസ്യൂംഡ് ബൈ ആൻഡ് ദ കറൻറ്റ് പാസിങ് ത്രൂ എ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ദ ലിമിറ്റിംഗ് എറർ ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് വിൽ ദൻ ബി അപ്പോൾ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുള്ളത് ഏ ലിമിറ്റിംഗ് എറർ ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് പവർ കൺസ്യൂംഡ് അല്ലേ പവർ കൺസ്യൂംഡ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതായത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ബേസിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പഠിച്ചില്ലേ അതുമായിട്ടൊന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്താണ് പവർ കൺസ്യൂംഡ് ബൈ ആൻഡ് ദ കറൻറ്റ് പാസിങ് ത്രൂ എ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ അതിലൂടെ പാസിങ് കറൻറ്റ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ദ ലിമിറ്റിംഗ് എറർ ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് വിൽ ദൻ ബി അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഓപ്ഷനിൽ ഓക്കെ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് അതായത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ റെസിസ്റ്റൻസും കറൻറ്റും പവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അതായത് പവർ ഇക്വൽ ടു എന്താ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് പവർ ഇക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ഓർമിൻ്റെല്ലോ ബേസിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലേ അപ്പോൾ പവർ ഇക്വൽ ടു എന്താണ് ഐ സ്ക്വയർ ആർ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് R എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ആർ ഇക്വൽ ടു പി ബൈ ഐ സ്ക്വയർ ആണ് ആർ ഇക്വൽ ടു പി ബൈ ഐ സ്ക്വയർ ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഏ ഇത് നമ്മൾ മറക്കരുത് അല്ലേ ബേസിക് ആണ് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് പവറും റെസിസ്റ്റൻസും കറണ്ടും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസും പവറും കറണ്ടും ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ദ ലിമിറ്റിംഗ് എറർ ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ദ ലിമിറ്റിംഗ് എറർ ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് വിൽ ദൻ ബി എന്നാണ് നമ്മളോട് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ലിമിറ്റിംഗ് എറർ കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ലിമിറ്റിംഗ് എറർ നമുക്കിതിൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലിമിറ്റിംഗ് എറർ അതായത് ആർ എന്ന് കൊടുക്കാം നമുക്ക് അല്ലേ ലിമിറ്റിംഗ് എററിനെ നമുക്ക് എന്താണ് ലിമിറ്റിംഗ് എററിനെ നമുക്ക് എന്ത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം ആർ എന്ന നെയിമിൽ ഞാനിവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാണ് കേട്ടോ അതായത് ലിമിറ്റിംഗ് എറർ ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആർ എന്ന നെയിമിൽ ഞാനിവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സോ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലിമിറ്റിംഗ് എറർ ഇൻ ദ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് പവർ ഇക്വേഷൻ ആണ് നോട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ ലിമിറ്റിംഗ് എറർ ലിമിറ്റിംഗ് എറർ ലിമിറ്റിംഗ് എറർ ഇൻ ദ ഏതിലാണ് ആദ്യം വരുന്നത് ലിമിറ്റിംഗ് എറർ ഇൻ ദ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് പവർ ആദ്യം പവറിൻ്റെ കേസിൽ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് പവർ ഇൻ ടു ടു അല്ലേ ഏ സോറി മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് പവർ പ്ലസ് ടു ഇൻ ടു ഇക്വേഷൻ ആണ് മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ ഇത് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്താണ് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കുറേ വേറെ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഇന്ന് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പക്ഷേ എന്താണ് ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈസി ആയിട്ട് ഇല്ലേ ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇൻ ടു ടു ഇൻ ടു ലിമിറ്റിംഗ് എറർ ഇൻ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് കറൻറ്റ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ലിമിറ്റിംഗ് എറർ ഇൻ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും എന്താ വരുന്നത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എന്ത് വരും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ലേ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അതല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അതുകൂടാതെ തന്നെ എന്താ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് എന്നും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എന്ത് വരും ഏ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഏ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേ
അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഏതാ കറക്റ്റ് ആൻസർ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇതിലെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആർ കറക്റ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ദ സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറർ വീണ്ടും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറർ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള താഴെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ദീസ് എറർ ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഫ്രം ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഏ ദീസ് എറേഴ്സ് ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഫ്രം ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ സെക്കൻഡ് വൺ എന്താ ദീസ് ആർ ദ റെസിഡുവൽ എറർ എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ദീസ് ആർ ദ റെസിഡുവൽ എറർ തേർഡ് വൺ ദീസ് എറേഴ്സ് മേ ഒക്കർ അണ്ടർ കൺട്രോൾഡ് കണ്ടീഷൻ കൺട്രോൾഡ് കണ്ടീഷനിലാണ് അത് ഒക്കർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന രീതിയിലാണ് നെക്സ്റ്റ് എന്താ ദീസ് ആർ ദ എറേഴ്സ് കമ്മിറ്റഡ് ബൈ ദ എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇത്രയും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് നമുക്കിവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് ഏതാണ് കറക്റ്റായിട്ട് എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണ് ഏതായിരിക്കും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി സിസ്റ്റമാറ്റിക് എററൊക്കെ ഒന്ന് റിവൈൻ ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പോൾ ഏതായിരിക്കും ഇതിൽ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അതായത് ദീസ് എറേഴ്സ് ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഫ്രം ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇതാണ് അതിനകത്ത് വരുന്ന എന്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു എറർ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ ടോപ്പിക്സും അതായത് അത് എങ്ങനെയാണ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അണ്ടറിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായി പഠിച്ചു പോകണം കേട്ടോ അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാണ് ഇതിലെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ദീസ് എറേഴ്സ് ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഫ്രം ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏതാണ് അതിൻ്റെ എന്ത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ വാട്ട് ആർ ദ കോഴ്സസ് ഓഫ് ഗ്രോസ് എറർ ഇൻ ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഗ്രോസ് എറർ നമ്മൾ ഗ്രോസ് എറർ റാൻഡം എറർ സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറർ ഇങ്ങനെയാണ് എറേഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് പഠിച്ചത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനെന്താണ് വാട്ട് ആർ ദ കോഴ്സസ് ഓഫ് ഏ ഗ്രോസ് എറർ ഇൻ ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൽ ഗ്രോസ് എറർ ഉണ്ടാവാനുള്ള കോഴ്സസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് മിസ് റീഡിങ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് മിസ് റീഡിങ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇൻ കറക്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ എന്താണ് ഇൻ കറക്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് തേർഡ് വൺ എറേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ഡിഫക്റ്റീവ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എറേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ഡിഫക്റ്റീവ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് നോട്ട് ചെയ്യുക ഏത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് തേർഡ് വൺ എന്ന് ഫോർത്ത് വൺ ഏതാണ് എറേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു എഫക്റ്റ് ഓഫ് എൻവയോമെൻറ്റൽ ഓൺ ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ഗ്രോസ് എറർ ഉണ്ടാവുന്ന മെയിൻ കോഴ്സസ് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ എ എന്താണ് വൺ ആൻഡ് ടു ഓപ്ഷൻ ബി ടു ആൻഡ് ത്രീ ഓപ്ഷൻ സി ത്രീ ആൻഡ് വൺ ഓപ്ഷൻ ഡി ഫോർ ആൻഡ് വൺ അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ഏതായിരിക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഗ്രോസ് എറർ നോട്ട് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട പോയിൻറ്റ് തൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായി റീഡ് ചെയ്യണം ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് എറർ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് ഗ്രോസ് എറർ ആണോ സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറർ ആണോ റാൻഡം എററേഴ്സ് ആണോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് പോകണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏതാണ് ഏത് എററാണ് ഗ്രോസ് എറർ എന്ന് പറയുന്നത് കോഴ്സസ് ഓഫ് ഗ്രോസ് എറർ ഇൻ ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് അപ്പോൾ ഏതായിരിക്കും മിസ് റീഡിങ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ മിസ് റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെ ഹ്യൂമൻ എറർ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ മിസ് റീഡിങ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ആയിരിക്കുമോ മിസ് റീഡിങ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ആണ് അല്ലേ ഏ ഹ്യൂമൺ മിസ്റ്റേക്ക് മൂലമാണ് എന്ത് നമ്മളെ ഗ്രോസ് എറർ എന്ന് പറയുന്ന ആളിന് അല്ലേ അപ്പോൾ ഏതാണ് ഹ്യൂമൺ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് മിസ് റീഡിങ് നമ്മൾ മിസ് റീഡ്
ടു ആണ് എന്താണ് ഗ്രോസ് ആറ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് കൂടുതൽ അപ്പോൾ ഏതായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ ആൻഡ് ടു ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പോൾ ഓരോ എറേഴ്സും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അതറിഞ്ഞാൽ കാരണം നമുക്കറിയാം എറേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ഡിഫക്റ്റീവ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ ഡിഫക്റ്റ് മൂലം അല്ലേ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റൽ എറർ അപ്പോൾ എന്താണ് അത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പഠിച്ചു പോകണം എന്നാലാണ് നമുക്കത് ഈസി ആയിട്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ Next question number 4. Which of the following types of error come under systematic errors? വീണ്ടും എന്താണ് നമ്മളുടെ എറർ തന്നെയാണ് അല്ലേ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റനിൽ ഗ്രോസ് എറർ ആണ് ചോദിച്ചു ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഇതിൽ എന്താണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറർ അതായത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എറർ കം അണ്ടർ സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറേഴ്സ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നോക്കി ഫസ്റ്റ് വൺ ഇറഗുലർ സ്പ്രിങ് ടെൻഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഇൻ പ്രോപ്പർ റീഡിങ് തേർഡ് വൺ ലോഡിങ് എഫക്ട്സ് ഫോർത്ത് വൺ എന്താ എറർ ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഓർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്പോൾ എന്താ സിസ്റ്റമാറ്റിക് എററിൻ്റെ അല്ലേ വിറ്റ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എറർ കമ്മണ്ട് ഏത് എറർ ഏതാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറർ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഏതായിരിക്കും ഇറഗുലർ സ്പ്രിൻ സ്പ്രിങ് ടെൻഷൻ ആണോ ഇൻ പ്രോപ്പർ റീഡിങ് ആണോ ലോഡ് എഫക്ട്സ് എറർ ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഓർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണോ ഏതാ വരുന്നത് ഏ ലോഡിങ് എഫക്റ്റ് ഒരു പരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ ലോഡിങ് എഫക്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ലോഡിങ് എഫക്റ്റ് ഒരാളാണ് അടുത്തത് നോക്കി ഇറഗുലർ സ്പ്രിങ് ടെൻഷൻ മൂലവും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറർ വരാൻ ചാൻസ് കൂടുതലല്ലേ അപ്പം എന്താ ഇറഗുലർ സ്പ്രിങ് ടെൻഷൻ എന്ന് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അല്ലേ ഇറഗുലർ സ്പ്രിങ് ടെൻഷൻ വരാം അപ്പോൾ തേർഡും ഫസ്റ്റ് വണ്ണും അതാണ് എന്ത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറർ ഉണ്ടാവാൻ അല്ലേ ഏ വിച്ച് ഓഫ് ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് എറർ കമാൻഡർ സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഏ ഇറഗുലർ സ്പ്രിങ് ടെൻഷനും അതുപോലെ എന്താ തന്നെയാണ് ലോഡിങ് എഫക്ട്സുമാണ് ഏതാണ് ലോഡിങ് എഫക്റ്റുമാണ് കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയില്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാ ഓപ്ഷൻ എ വൺ ആൻഡ് ടു ഓപ്ഷൻ ബി ടു ആൻഡ് ത്രീ ഓപ്ഷൻ സി ത്രീ ആൻഡ് വൺ ഓപ്ഷൻ ഡി ഫോർ ആൻഡ് വൺ അപ്പോൾ ഏതാണ് ത്രീയും വണ്ണും ആണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറർ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് കൂടുതൽ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് വാല്യൂ ആൻഡ് ദ ട്രൂ വാല്യൂ ഓഫ് എ ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് എളുപ്പം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അല്ലേ അതായത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എന്താ പറയുന്നത് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് വാല്യൂ ആൻഡ് ദ ട്രൂ വാല്യൂ ഓഫ് എ ക്വാണ്ടിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ഗ്രോസ് എറർ ആണോ അബ്സല്യൂട്ട് എറർ ഡൈനാമിക് എറർ റിലേറ്റീവ് എറർ ഏതാണ് ഏതാണ് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ അബ്സല്യൂട്ട് എറർ എന്നൊരു എറർ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അബ്സല്യൂട്ട് എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അബ്സല്യൂട്ട് എറർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ് നമ്മൾ കുറേ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാറുള്ളതാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തപ്പോൾ അതിനകത്തും എന്തുണ്ടായിരുന്നു അബ്സല്യൂട്ട് എറർ മെഷർ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അബ്സല്യൂട്ട് എറർ എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്തത് അബ്സല്യൂട്ട് എറർ എന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് വാല്യൂ അതായത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് വാല്യൂ അതായത് മെഷേർഡ് വാല്യൂ അതുപോലെ ആൻഡ് ട്രൂ വാല്യൂ ഓഫ് എ ക്വാണ്ടിറ്റി മെഷേർഡ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ട്രൂ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളിൽ ആക്ച്വൽ വാല്യൂ ട്രൂ വാല്യൂ നെയിമുകൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അതായത് ട്രൂ വാല്യൂവിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് എന്ത് ആക്ച്വൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആകാൻ പാടില്ല എന്താണ് ആക്ച്വൽ വാല്യൂ എന്താണ് ട്രൂ വാല്യൂ എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷനിലേക്ക് പോകരുത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഏ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് വാല്യൂ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മെഷേർഡ് അല്ലേ മെഷേർഡ് വാല്യൂ അതായത് അബ്സല്യൂട്ട് എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മെഷേർഡ് വാല്യൂ മൈനസ് എന്തായിരിക്കും ട്രൂ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് വാല്യൂ മൈനസ് എന്താ